আইটি বাড়ির পক্ষ থেকে রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকে পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বে রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন শুরু করার পূর্বে আমরা জানব যে সাধারণত আমরা ইন্টারনেটে যে ওয়েবসাইটগুলো থাকে সেগুলোর কি কি টাইপের পেজ লেআউট হতে পারে বা डिफरेंट পেজ লেআউট তো সাধারণত আমরা ইন্টারনেটে চার ধরনের পেজ লেআউট দেখে থাকি বা একটা ওয়েবসাইটে সাধারণত চার ধরনের পেজ লেআউট করা যায় সেই চার ধরনের পেজ লেআউট হচ্ছে স্ট্যাটিক পেজ লেআউট লিকুইড পেজ লেআউট অ্যাডাপটিভ পেজ লেআউট রেসপন্সিভ পেজ লেআউট সো স্ট্যাটিক পেজ লেআউট যেটা রয়েছে সেটা সম্পর্কে যদি আমরা বলতে যাই সেটা হচ্ছে এক কথায় ফিক্সড লেআউট যেমন আমরা যখন HTML CSS কোর্সটা আপনারা দেখেছেন বা আপনারা যখন ওয়েবসাইট ডিজাইন শিখবেন তখন দেখবেন সাধারণত একটা ওয়েবসাইট 960 পিক্সেল উইডে করা হয় বা 1000 পিক্সেল উইডে করা হয় সো এই যে একটা ওয়েবসাইট 960 পিক্সেল উইডে করা হচ্ছে এই যে যে একটা ফিক্সড লেআউট এটাই হচ্ছে মূলত স্ট্যাটিক পেজ লেআউট এবং এটাকে অল্টারনেটিভলি ফিক্সড পেজ লেআউট বলা হয়ে থাকে এরপর আছে লিকুইড পেজ লেআউট লিকুইড পেজ লেআউটের আরেকটি নাম হচ্ছে ফ্লুইড পেজ লেআউট লিকুইড শব্দের অর্থ হচ্ছে তরল যেটা তরল তরলের কাজ কি যে কোনো পেজ লেআউটে অটোমেটিক্যালি মানে যে কোনো জায়গায় আপনি যদি পানিকে কোনো গ্লাসে রাখেন সেই গ্লাসেরই আকৃতি ধারণ করবে সো লিকুইড পেজ লেআউটটা হচ্ছে এরকম আপনি এটাকে যে স্ক্রিনে দেন না কেন সেই স্ক্রিনের সাথে অটোমেটিক্যালি ফিট হয়ে যাবে আপনাকে কিছু করতে হবে না এটা খুবই চমৎকার ডিজাইন বা ফ্লুইড ডিজাইন বলা হয় এটাকে তো এটার প্র্যাকটিক্যাল আমরা একটু পরেই দেখব তো এটা জাস্ট আইডিয়াট হচ্ছে এরকম যে আপনার স্ক্রিনের সাথে অটোমেটিক্যালি সেটা ফিট হয়ে যাবে तो एर पर पेज लेकिन निर्दिष्ट रेजर मध्य पेज टाइम चेन्ज करते हैं जेमन कम्पिटार मनिटर गो विभिन्न रेजर है जेमन नाइनटीन टोटी पिक्सल अब वन जीरो जीरो पिक्सल दें सेवन टोटी पिक्सल इत्यादि विभिन्न पिक्सल स्क्रीन गो अपनी चाहले विभिन्न पिक्सल रेशियो अनुजाई कत थ कत एत थत पिक्सल पर्त वेबसाइटर उइड एत थे आर एत थे एत पिक्सल पर्त वेबसाइटर उइड एत थे टिकली फिट हो तरह स्क्रीन जो बड़ छोट करा क्या चले स्क्रल करते এরপর আসা যাক লিকুইড পেজ লেআউট বা ফ্লুইড পেজ লেআউট আমরা বলেছিলাম স্ক্রিন মানে ফ্লুইড পেজ লেআউট হচ্ছে স্ক্রিন আমরা যতই বড় ছোট করি না কেন এলিমেন্ট গুলোর উইড सेम থাকবে কারণ লিকুইড পেজ লেআউটটা মূলত করা হয় পার্সেন্টেজ বেসে যেমন এটা আমরা দেখুন যতই ছোট করি না কেন দেখুন আমরা স্ক্রিন ছোট করতেছি আমাদের এলিমেন্ট কিন্তু सेम দেখুন বাম পাশে ন্যাপ এখানে সেকশন এখানে হেডার উইড গুলো কিন্তু পার্সেন্টেজ আকারে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সো লিকুইড পেজ লেআউটে কিন্তু আপনি যতই ছোট বা বড় করেন না কেন প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উইড পার্সেন্টেজ আকারে চেঞ্জ হবে তো এরপরে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাডাপটিভ পেজ লেআউট আমরা বলেছিলাম যে অ্যাডাপটিভ পেজ লেআউটে আমরা বিভিন্ন রেঞ্জের জন্য আমাদের পেজের বিভিন্ন রেসপন্স আমরা করাতে পারি তো এটা একটু ছোট করে দেখি কি ঘটে একটু ছোট করে দেখুন আবার একটু বড় করি আবার একটু ছোট করি দেখুন উইটটা কিন্তু লাভ দিল লাভ দিয়ে কিন্তু ছোট হয়ে গেল ঠিক আছে আবার বড় করলে আবার লাভ দিয়ে বড় হয়ে গেল তার মানে কি একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ 
একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে থাকা পর্যন্ত সময় সে ওই একটা নির্দিষ্ট ওয়েটে থাকবে আবার যখন ওই রেঞ্জ আমরা অতিক্রম করব তখন আবার নতুন সাইজ হয়ে যাবে সো বিষয়টা আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি দেখব তখন আরো চমৎকার বুঝতে পারবো এবং এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমাদের লেআউট গুলো ঠিক আছে দেখুন হেডার এখানে আছে নেভিগেশন বামে আছে এবং সেকশন এখানে আছে কিন্তু যখন আমি এটাকে আরো ছোট করব দেখুন কি হলো নেভিগেশন বামে ছিল নেভিগেশন উপরে চলে আসলো এবং সেকশন নিচে চলে গেল তো এই কাজটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লিকুইড লেআউটে করা যেত না দেখুন লিকুইড লেআউটে কিন্তু এরকম হয় না ন্যাভ বামেই আছে সেকশন ডানেই আছে কিন্তু আমাদের অ্যাডাপ্টিভ পেজ লেআউটে কিন্তু আমরা এই বাম পাশেরটাকে উপরে দিতে পারতেছি ডান পাশেরটাকে নিচে দিতে পারতেছি তো তার মানে বোঝা যাচ্ছে লিকুইড পেজ লেআউট এবং অ্যাডাপ্টিভ পেজ লেআউট দুইটা অনেকটা কাছাকাছি কিন্তু অ্যাডাপ্টিভে একটু সুবিধা বেশি এবং রেসপন্সিভ পেজ লেআউট হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার এবং বেস্ট এটা হচ্ছে এই লিকুইড পেজ লেআউটের আইডিয়া এবং অ্যাডাপ্টিভ পেজ লেআউটের আইডিয়া এই দুইটা আইডিয়াকে একসাথে করে রেসপন্সিভ পেজ করা হয় যেমন দেখুন অ্যাডাপ্টিভ পেজ লেআউটের একটা সমস্যা কি ছিল এটা একটা নির্দিষ্ট উইড পরে লাভ দেয় দেখুন লাভ দিয়েছে লাভ দিয়ে ছোট হয়ে গেছে নির্দিষ্ট রেঞ্জে আবার লিকুইডে কি সমস্যা ছিল এটা আমরা ছোট করলে এই বাম পাশের নেভিগেশনটা এতটাই চিকন হয়ে যাবে বেশি ছোট স্ক্রিনে যেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে সো দুইটার কিন্তু দুই রকমের প্রবলেম রয়েছে তো রেসপন্সিভ ডিজাইনে এই ধরনের কোনো প্রবলেম নেই কারণ এইটাতে রেসপন্সিভ ডিজাইনে লিকুইড এবং অ্যাডাপটিভ দুইটা মিলিয়ে রেসপন্সিভ করা হয়েছে এখন দেখুন এটাকে যদি আমরা ছোট করি নো প্রবলেম আমাদের ফিক্স একদম দেখুন চমৎকার ভাবে মিলে যাচ্ছে কিন্তু আগেরটার মতো কিন্তু লাভ দিয়ে বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে না আবার বড় হয়ে যাচ্ছে না দেখুন একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জে চমৎকার ভাবে মিলে যাচ্ছে এবং যখন আমরা ছোট করলাম নেভিগেশন উপরে চলে আসলো সেকশন নিচে চলে গেল হেডার উপরে আবার যখন এটাকে বড় করলাম আবার নেভিগেশন বামে চলে আসলো সেকশন হেডার সো পারফেক্টলি যে কোনো স্ক্রিন সাইজের সাথে এটা মিলে যাবে সো এই চার ধরনের স্ক্রিন লেআউট সম্পর্কে আপনাকে খুব ভালোভাবে আইডিয়া রাখতে হবে এবং নিজেকে তৈরি করতে পারতে হবে যে আপনি কিভাবে এই চার টাইপের লেআউট তৈরি করতে পারেন আমি জাস্ট এই পর্বে আপনাদেরকে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি চার ধরনের স্ক্রিন লেআউট সম্পর্কে বা পেজ লেআউট সম্পর্কে আমরা আগামী পর্বগুলোতে চার ধরনের পেজ আগে ডিজাইন করা শিখব কিভাবে চার ধরনের লেআউট আমরা তৈরি করতে পারি সেটার ফান্ডামেন্টাল এবং খুঁটিনাটি বিষয় আমরা জানার চেষ্টা করব দেন যখন আমরা এই বিষয়গুলোতে একদম পারদর্শী হয়ে যাব তখন আমরা কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে সেটাকে রেসপন্সিভ করে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো এতে করে যেটা হবে আপনি যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট আপনি রেসপন্সিভ করতে পারবেন ভালো থাকবেন সবাই আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আজকের পর্যন্ত এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ